പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് മുനിപ്പള്ളി മുണിയാക്കുപാറ ദേശവാസികളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യവും കൃപയും വളരെ വലുതാണ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇവിടെ വളർന്ന് വലുതായി വളരെയേറെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിയാരിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്ത് മുനിപ്പള്ളിയിൽ വികാരിത്വവും അസ്ഥേന്തിക്കടുത്ത് ശുശ്രൂഷയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെല്ലാം ഈ പരിപാപനമായ കുതാശ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അവർ ഈ ദേശവാസികളെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത് എന്നൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ മുണിയാക്കുപാറ പ്രദേശം കർഷകരുടെ നാടാണ് നാനാജാതി മതസ്ഥരുണ്ട് നല്ല സ്നേഹ ഇഴയെടുപ്പത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ എല്ലാം ഒരു പിൻബലവും സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങളും ഈ പള്ളി പണിയുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഈ ദേവാലയം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ടിൽ മരണപ്പെട്ട സെബസ്ത്യാനോസ് വിശുദ്ധനും രക്തസാക്ഷിയുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ബെനഡിക്ട് ബെനഡിക്ട് പിതാവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരിക്കൽ മാത്രം സംസാരിച്ചത് പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഓരോ വിശുദ്ധനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ആ വിശുദ്ധനെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ പല വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ആ വചനം അതെങ്ങനെയാണ് വൈവിധ്യമാറുന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധിയും രക്തസാക്ഷിത്വത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവുമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ സെബസ്റ്റ്യാനോസിൻ്റെ കീർത്തി കേട്ട ഒരു ചെറിയ വാക്യമാണ് ഐ ആം റെഡി ടു ഡൈ ഫോർ മൈ ലോഡ് എൻ്റെ നാഥന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതായിരുന്നല്ലോ ആ ജീവിതം മുഴുവനും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ ഒരു തീഷ്ണത പിന്നീട് പല അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സെബസ്റ്റ്യാനോസിൻ്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു വാക്യമാണ് ഈശോയോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ആത്മാവിനെയും തകിടം മറിക്കാൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ പിശാശ് നിരന്തരം ജോലി ചെയ്യും കാരണം പിശാശ് ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കുന്നില്ല വിശ്രമമൊക്കെ നമുക്കാണ് പിശാശ് ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഈശോയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനെ തട്ടി എടുക്കുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശക്തനായ ഒരു മധ്യസ്ഥനെയാണ് ഈ ദേശവാസികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈശോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹവും മരിച്ചത് ലോഡ് ജീസസ് റിസീവ് മൈ സ്പിരിറ്റ് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്വാസം വലിച്ചത് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പെരുമാറാം വിശുദ്ധിയുടെയും രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെയും ആ ചിന്തകൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം നമുക്ക് സുപരിചിതമായ കാര്യമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദേവാലയ കുതാശ കർമ്മത്തിൻ്റെ സഭ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗമതാണ് 
ഞാനത് ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു ചിന്ത മാത്രം അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഈശോ ജനിച്ചപ്പോൾ പുൽക്കൂട് ആടുമാടുകൾ പൂജരാജാക്കന്മാരുടെ സമ്മാനം വിലയേറിയ പൊന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ മേലാണ് നമ്മളും പുൽക്കൂട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ചെറിയ ഭവനം നിറയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഈശോ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആടുകളെയും നാണയമാറ്റക്കാരെയും അതുപോലുള്ള പ്രാക്കൾ വിൽക്കുന്നവരെയും എല്ലാം അടിച്ച് പുറത്താക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ ജനനത്തിലും മമുദീസായിലും ഈശോ സ്നേഹപൂർവ്വം കണ്ട കാര്യങ്ങളെ പ്രാവിനെയൊക്കെ ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരം പോലെ തന്നെയാണ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രതീകങ്ങളെയെല്ലാം കർത്താവ് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു നമുക്ക് പാരഡോക്സിക്കലായിട്ടിത് ഇത് തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആദ്യം ഇതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇവയെല്ലാം അടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നത് ഈശോ തന്നെയും അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചാട്ടപാറ കൊണ്ടുള്ള അടിയാണ് ദൈവം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന സന്ദേശം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈശോ അവിടെ പറഞ്ഞു ദേവാലയം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീടാണ് ദോമോസ് പാത്രിസ് ആണ് അപ്പൻ്റെ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പൈതൃകം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പൈതൃകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നശിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൈവിട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ പിന്നെ സമാധാനമില്ല ശാന്തിയില്ല ഉള്ളതെല്ലാം ഒരുതരം കച്ചവട കണ്ണുകളോടുകൂടി നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് പ്രഗത്ഭനായ കൾറാണർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജീസസ് ഡ്രൈവ്സ് ഓൾ കോമേഴ്സ് ഫ്രം ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഓഫ് പ്രേയർ ദോമോസ് ഒറാസിയോണിസ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോമേഴ്സ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലാഞ്ചനയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവരെയെല്ലാം കർത്താവ് അടിച്ച് പുറത്താക്കിയത് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ വീട് പരിപാപനമായ വീട് പള്ളി കുർബാനയ പ്രാർത്ഥന കൊന്ത നമസ്കാരം യാമപ്രാർത്ഥനകൾ അതിനെല്ലാം മുൻതൂക്കം മുൻഗണന കൊടുത്ത് നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട വീടാണ് പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളും വ്യതിചരിക്കുന്നുണ്ട് സഭ ലോകത്തിലാണ് പക്ഷെ ലോകം സഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ശക്തമായിട്ട് കടന്ന് കയറുകയാണ് അതാണ് ഈശോയുടെ പുൽക്കൂടും മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ ഈശോ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളും തമ്മിലുള്ള സാധർമ്യം അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലോകം എപ്പോഴെല്ലാം സഭയിലേക്ക് ശക്തമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഈ തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജാഗ്രതായിട്ട് ജീവിക്കുവാനും പെരുമാറുവാനുമുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി പോകാതെ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ മണിയാക്കുപാറ സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ദേവാലയം സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റിൻസ് ദേവാലയം നമുക്ക് നൽകുന്നത് കർത്താവിനെ നോക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത് 
പണ്ഡിതനായ ജെറോം പറഞ്ഞു കുരിശിൽ തൂക്കപ്പെട്ടവനെ കർത്താവിനെ നോക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ മങ്ങി മറഞ്ഞത് കർത്താവ് തൂക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടജാലങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടാണ്ട് അവരുടെ വെളിച്ചമെല്ലാം അവിടെ മങ്ങിപ്പോവുകയാണ് നമുക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ പൈതൃകം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ നോക്കാൻ ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു വിശാശുക്കളെ പുറത്താക്കുകയാണ് ദേവാലയം സംരക്ഷിക്കുന്ന വൈദികൻ്റെ ഏറ്റവും കരുത്തായ ഒരു ഭാവം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എമരുത്തുസ് പാപ്പ തന്നെ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി വൈദികരുടെ അധികാരം പിശാശുക്കളുടെ മേലാണ് പിശാശുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും രോഗികളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാനുമാണ് സ്ത്രീഹന്മാർക്കും വൈദികർക്കുമുള്ള അധികാരം അർപ്പാപ്പ വേദനയോടുകൂടി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് അധികാരവും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളവരുടെ മേൽ ഈ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് പിശാശിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകാനുള്ള ആ ഒരു ആത്മീയത വളർത്താതെ നമ്മളും ലോകത്തിൻ്റെതായ ശക്തിയിൽപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആണ് സഭ വിലഹീനമാകുന്നത് പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പിതാവ് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണല്ലോ തളർവാദ രോഗിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എത്ര വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ അച്ഛന്മാരായിട്ട് സമർപ്പിതരായിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ വിശാശുക്കളെ പുറത്താക്കാൻ രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ തളർന്നു കിടക്കുകയാണല്ലോ ബലഹീനത കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ മഹിമ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരു പുത്തൻ ദേവാലയം വലിയൊരു വിസ്മയമാണ് എത്ര മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഈ പള്ളി പണിതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിയാരിച്ചൻ പണിത മൂന്നാമത്തെ പള്ളിയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അച്ഛൻ ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഒരു കൃപയാണത് ദേവാലയങ്ങൾ പുത്തനാക്കി പണിയുക ഇവിടെ മാത്രമേ നല്ല സമ്പന്നമായ ഒരു ഇടവകയിൽ ഈ ദേവാലയം പണിതുള്ളൂ മറ്റ് ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ പണിത് വെറും സാധാരണ ഇടവകകളിലാണ് എങ്കിലും അതിസുന്ദരമായ പള്ളികളാണ് അച്ഛൻ പണിയിപ്പിച്ചത് അച്ഛൻ പണിത ദേവാലയം എല്ലാം നമ്മളുടെ സഭയുടെ തനിമയുടെ പ്രതീകമായ മർത്തോമ്മ സ്ലിവായെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ് അത് സ്ലിവായും സ്ലിഹായും ഈശോയും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ് അച്ഛൻ ആ കാര്യത്തിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി ഇത് നമ്മുടെ പള്ളിയാണ് സൂറമലബാല സഭയുടെ പള്ളിയാണ് പൗരസ്യ സഭയുടെ പള്ളിയാണ് ആ ചിന്ത ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരു വിദേശിക്കും മനസ്സിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ജാഗ്രതയോടു കൂടിയാണ് ഈ ദേവാലയങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ പണിതു തന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷാത്താൻ്റെ വിലപേശൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവിളി ദുർബലമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വചനപ്രഘോഷണം വേണ്ടതുപോലെ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു വചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം വളരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കുടുംബജീവിതം തകർന്നു പോകുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച കൂടി വരുന്നുണ്ട് വിവാഹമോചനങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു വിവാഹം തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചാലും കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സമർപ്പിതരായ വൈദികരുടെയും സന്യാസിനികളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ സെക്കുലറായിട്ടുള്ള ആഭിമുഖ്യങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായിട്ടെല്ലാം കൂടി വരുന്നുണ്ട് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം 
നമ്മുടെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ പെരുകയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടി പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്കുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള പരിഹാരം ദേവാലയം കേന്ദ്രമാക്കി ജീവിക്കുക ദേവാലയത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൈവിട്ട് കളയരുത് ഒരു കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാന അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആ അവസരം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം അത് നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് രക്ഷാകര പദ്ധതി മുഴുവനും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിപാപനമായ കർമ്മമാണിത് നമ്മൾ മുറുവൻ കുദാശിയിലേക്ക് പള്ളി വെഞ്ചിരിപ്പിൻ്റെ ദേവാലയ കുദാശിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ധ്യാനപൂർവം ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കണം അതിമനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു സഭയ്ക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അത്രമാത്രം വേദപുസ്തകത്തോടും ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരോടും സഭാപിതാക്കന്മാരോടും എല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് നമ്മളുടെ ഈ കുദാശകർമ്മം അതിനോട് ചേർന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഉയർത്തി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിചാരിച്ചനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പടം എന്നും വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് അച്ഛൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആരെ കണ്ടാലും ഏത് അച്ഛനെ കണ്ടാലും ഉള്ള ചോദ്യം അതാണല്ലോ അച്ഛൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഏത് പള്ളിയിലാണ് അതാണ് ഒരു അവരുടെ ഉദ്ദിഷ്ടം നമ്മുടെ വിചാരിച്ചതിൻ്റെ ഇരിപ്പടം വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഏത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനും അച്ഛൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അച്ഛനെ അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥന യാചിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അച്ഛൻ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധി നിറച്ചുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഈശോയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം വികാര്യത്വം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വടക്കേ മംഗലത്ത് ജോസഫച്ഛന് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ രൂപതയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നവ സുവിശേഷവൽക്കരണം ഈ സാന്നിധ്യം വഴി ഇടവുകളിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വലിയ ഉണർവ് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവജനത്തിനൊക്കെ നൽകുവാനുമായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ലളിതമായ ജീവിതവും സംശുദ്ധമായ ജീവിത വഴികളും നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് അച്ഛച്ചനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഈ മണിയാക്കുപാറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അച്ഛച്ചന് വരുണച്ചന് വളരെയേറെ താല്പര്യമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അരിച്ചനോട് ചേർന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ദേവാലയം ഇവിടെ പണിതുയർത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് കർദിനാൾ മർത്തീനി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അഞ്ച് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലാളിത്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ നാല് നിശബ്ദതയുടെ അഞ്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വഴികളെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളൂ ആ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് സഹായിച്ച വിക്കാരന്മാർ ഇവിടെ ഞാൻ അച്ഛൻ അവരുടെ പേരല്ല അവിടെ പറഞ്ഞു ജോസ് ചേട്ടന് ബേബി ചേട്ടന് എ സി ബി കൺവീനറായിരുന്ന കെ ടി തോമസ് ചേട്ടന് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അധികാരം മുതൽ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇവിടെ ആറ്റുകുടി അച്ഛൻ്റെ കാര്യം മുതൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മറ്റ് അച്ഛന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്ഥലം നൽ നൽകിയ കാര്യം അച്ഛനിവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പുഴയാമാക്കിയിൽ മാത്യു പൈലിയും മുതുകുളത്തേൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ വലിയ വിശാലകൃതയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവരുടെ പ്രേതയായ സിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരാ ഒരു വലിയ ത്യാഗം എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഉസംകരിക്കുന്നു നമുക്ക് ദേശത്തിന് വലിയൊരു ഒരു അലങ്കാരമാണ് ആത്മീയതയുടെ നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു വീടാണിത് ഇവിടം കേന്ദ്രമാക്കി നമുക്ക് വലിയ ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഈ മണിയാക്ക് പാറ ദേശത്തിന് എല്ലാം ഉണ്ടാകണം ധാരാളം വൈദികരും നമ്മുടെ ബഹുമാനിയനായ എം എൽ എ മോൻസാറും അതുപോലെ മറ്റ് സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദേശവാസികൾ എല്ലാവരുമുണ്ട് വലിയ ആവേശത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല ചിളക്കമുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു സെബസ്ത്യാനോസിന് സമർപ്പിക്കുന്നു അൽഫോൻ സാമിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ദേശത്തിന് ഈ മോനിപ്പള്ളി മണിയാക്കുപാറ പ്രദേശത്തിന് ഈ ദേവാലയം എന്നും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയായിരിക്കട്ടെ ഒരു പിടിവള്ളിയായിരിക്കട്ടെ ഒരു ചൂണ്ടുപലകയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉത്സംഭരിക്കുന്നു